ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങ അച്ചാറാണ് അതിന് രണ്ട് മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മാങ്ങയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നാലോ അഞ്ചോ മാങ്ങ എടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഈത്തപ്പഴം കരിയാമ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് കട്ടുക്ക് പിന്നെ പുതിർത്തിയെടുത്ത മുളക് കഴുകിയെടുത്ത് പുതിർത്തിയ മുളക് പിന്നെ പൊടികളാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ അച്ചാർ പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഉലുവ പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ജീരകപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സിർക്ക പിന്നെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു അതേപോലെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചതുക്കിയെടുത്തു പിന്നെ മുതുമുളകും അരച്ചെടുത്തു നട്ടിമുളകാണ് കുമിട്ടിയെടുക്കരുത് കുമിട്ടിമുളകാണ് നട്ടിയെടുക്കരുത് സോറി കുമിട്ടിമുളകാണ് കേട്ടോ നട്ടിയെടുക്കരുത് എരിയും കുമിട്ടി അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു ഓയിൽ എണ്ണ ചൂട ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ഇടുക കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഇട്ട് അതും പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചതുക്കിയത് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ചതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മതി അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ രണ്ട് മാങ്ങയായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് നാലോ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ അത് ചുവ പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കും അതിന് പച്ച ചുവ മാറണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അരച്ച് വെച്ച മുതുമുളക് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സിർക്ക് അയച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ആദ്യം മുതുമുളക് കഴുകി നന്നായി തൂർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം തട്ടാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെറുങ്ങനെ ജാർ മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സിർക്ക് അയച്ചിട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഷാവിൽ നിന്ന് നല്ല വൃത്തിയിൽ അരച്ച് കിട്ടും അത് അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ സിർക്ക് മുളകിൽ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി കഴുകിയെടുത്ത മുളകിലേക്ക് കൂട്ടി വെച്ച് പുതിർത്തി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അരുന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ ഈത്തപ്പഴം കുരുകളഞ്ഞ് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ച് സിർക്ക് അയച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കുരു കളഞ്ഞ് ഈത്തപ്പഴം മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അയച്ച് അതിലേക്ക് സിർക്ക് അയച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ അതും കുതിർത്ത് കിട്ടും അത് അരച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച ചോഴ മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ വയറ്റിയെടുത്ത് വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അച്ചാർ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് മാങ്ങയുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ മാങ്ങ ഇത്രയും കൂട്ടിന് ഇടാം കേട്ടോ ഇത്ര കൂട്ടിന് ഞാൻ ഇടുന്ന കൂട്ടിൽ നാലോ അഞ്ചോ മാങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നല്ല മാങ്ങയെല്ലാം നല്ല പാലില്ല അച്ചാർ നല്ല റെഡിയാവും ഇത് കൂട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാങ്ങ ഇടുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ മാങ്ങ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഇട്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ഒന്നര സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ വലുതല്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതും കുമിട്ടിയാണ് നട്ടിയാവരുത് കുമിട്ടി മുളക് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ അത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ അത് ഇനി അഞ്ച് മാങ്ങക്കായാലും ഇത് മതി കേട്ടോ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ പൊടിച്ചത് ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് കൂടിപ്പോയാൽ കയ്പ്പാണ് കേട്ടോ അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഒരു കാൽ സ്പൂണെ ഉലുവ പൊടിച്ചത് വേണ്ട ഉലുവ പൊടിച്ചത് പല രോഗത്തിലും നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഉലുവ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ഇടുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പം മാങ്ങ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു പച്ച മാങ്ങയാണ് നല്ലത് ഇതെനിക്ക് കുറച്ച് വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പൊതു കൊത്തു പോയിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേ പെട്ടെന്ന് പൊടി പോയിട്ട് മാങ്ങ വാങ്ങാനൊന്നും കയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായ മാങ്ങ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ച മാങ്ങ എത്രയുള്ളു അപ്പോൾ ഒരു ആറോ ഏഴോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിന് ഇടാം എത്ര കൂട്ടിന് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ അച്ചാറിനെ കിട്ടും ഒറ്റ പേടിയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചെറിയ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് മാങ്ങക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ അഞ്ച് മാങ്
എത്ര വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ അവരവരെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരട്ടിയത് പോലെ ഇങ്ങക്ക് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ മാങ്ങ വേവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം തിളക്കാനായ പഴമാണ് മാങ്ങ ഇട്ടത് പക്ഷേ മാങ്ങ പെട്ടെന്നൊന്നും വേവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ കൂട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു തള പൊട്ടിയ ഒരുപാട് തള വേണ്ട നമ്മൾ പച്ച ചുവ പോകുന്നവരെ നമ്മൾ വയറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തള വേണ്ട സിർക്കയും മറ്റ് പൊടികളൊക്കെ സിർക്ക അല്ല സിർക്കയിലും മറ്റ് പൊടികളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു തുള്ളൽ തള വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെയും സിർക്ക അയച്ചു ഞാൻ ലൂസ് നമുക്ക് ലൂസ് കുറച്ച് കണക്കായ ലൂസ് വേണം ഒരു തിക്ക് കണക്കായ കൂട്ടേണ്ട ലൂസാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ആക്കുന്നത് തിക്കായ ഒരു അച്ചാർ തന്നെ നല്ല ലൂസും അല്ല പക്ഷെ അച്ചാർ എപ്പോഴും തിക്കായി കൂടെ വരും ഒരുപാട് വെള്ളം ഇരിക്കരുത് തിക്കാവുന്ന അച്ചാർ കൂട്ടിന് തിക്കായി കൊണ്ട് വരും സിർക്കൊക്കെ മാങ്ങ സിർക്ക പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല ലൂസ് കണക്കായ ലൂസിൽ തന്നെയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയത് തിക്ക് ലൂസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത്ര പെരുവത്തിൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ സിർക്ക അയച്ചു എനിക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെയും സിർക്ക അയച്ചു ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഇത് കണക്കായ മധുരവും കണക്കായ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും ഉപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മധുരവും പിന്നെ ഒരു എരിവും പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു മാങ്ങ അച്ചാർ കിട്ടാല്ലേ അങ്ങനെ വേണം വേണോന്ന് എന്ന് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ നേരത്തെ ഈത്തപ്പഴം അരച്ചത് ഇട്ടിരുന്നു എന്നാലും വേണ്ട അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ കുറച്ച് മധുരം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടതാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുതുമ്മ വെളുത്തുള്ളി എത്ര ഇടാം ഒരു നാല് കായോ മൂന്ന് കായോ വെളുത്തുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി ചോയ വേണ്ടവർക്കിടാ പിന്നെ പപ്പായ പച്ച പപ്പായ അറിയാം അത് നല്ല ചനയിൽ പച്ച പപ്പായ ചെറിയ പപ്പായാലും ശരി വലുതായാലും ശരി അതിട്ട ഒരിക്കലും പപ്പായാണെന്ന് പറയില്ല മാങ്ങ പോലെ കൂട്ടാം അതും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിടാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നടുവിലേക്ക് കയറിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു തൊല്ലി കളഞ്ഞിട്ട് മുതുമനായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു തള പൊട്ടിക്കാൻ ഓഫാക്കണം വേറൊരു ഇത് മാങ്ങ മാവ് എന്ത് ചെയ്ത പാങ്ങ് ഉണ്ടാവില്ല അച്ചാർ ഒരു എടിഞ്ഞ് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെള്ളം തട്ടാതെ എത്ര നാൾ വെക്കുന്ന അത്രയും നാൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കേടും കൂടില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഉപ്പും മധുരവും പുളിയുള്ള അച്ചാറാണ് മാശാന്ത ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി മധുരം വേണമെന്നവർക്ക് മാത്രം അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് സ്പൂൺ മധുര പഞ്ചസാര വലിയ സ്പൂൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി അച്ചാറായി മാഷാവുന്നത് നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾ വേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക മാഷാവുക